está el chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Que tiene, este, es el, este tiene que ver con Colombia. El, el Colombia, que no es este... Gracias, producción, no te preocupes, pero bueno. El, este tiene que ver con Colombia. Colombia, el país que está en pleno proceso electoral. Y es que en la mañana le decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, decía ¿no? que eh, le mandaba le mandaba fuerza a Gustavo Petro porque había una campaña de guerra sucia, ¿no? Eso es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, lo decía incluso al final, ¿no? Al final de la, de la conferencia de prensa, porque pues está esta guerra sucia en Colombia. Esta semana, si usted no se ha enterado, pusimos, hicimos un programa especial hablando sobre las elecciones de Colombia y les enseñamos quién es el candidato conservador, ¿no? Ricardo Hernández, este TikTok, este ingeniero de setenta y tantos años que es famosísimo en TikTok, pero que es un misógino, súper conservador, que ataca, vaya, ataca a las mujeres, las mujeres se deben de quedar en su casa y que encima, ¿no? Promete y no cumple y es tan cínico como para aceptarlo. El, el video lo encuentra usted ya en el canal para que tenga, para que no haya pendiente. Pero mientras esto pasa, mientras está en Nuevo León, el, digo, el, el asunto en Colombia con sus elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminaba la conferencia de prensa de hoy de esta manera. Ahí le va. Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro. Desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo. Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México, Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela. etcétera, 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 pero con todo. Unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, eh, es el que les habla desde hace años. Por eso ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso. Entonces dice esto el presidente hoy en la conferencia de prensa y Colombia reacciona. Hace unas horas ¿no? compartían la Cancillería de Colombia lo siguiente, lo voy a poner en grande. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la presidencia de la República, tanto los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios. Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos resp respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger su próximo presidente sin injerencias que traten de influir a los electores. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador va a decidir las elecciones de Colombia. 
El presidente lo único que dijo hoy en la mañana fue solidarizarse con Gustavo Petro, porque vaya, lo hemos, lo, lo hemos platicado. Y aparte están exagerando, porque bien lo decía Lina y Orlenis esta semana, en el análisis que hacíamos este, el martes, si no estoy mal, que, a ver, martes, miércoles, fue el miércoles, si no estoy mal, que decían, pues es que así como que digas que Petro es esta izquierda castrochavista revolucionarísima, no, es más como centro izquierda. Y eh, ni de broma va a tener como una posición súper pro Colombia o más bien pro Venezuela, como quizás lo ha tenido Bolivia o como lo han tenido otros países, ¿no? Eh, va a ser un asunto tipo como lo, una izquierda tipo la de Chile, ¿no? con, con ahorita este Boris, nada más. No es este personaje que va a llegar a cambiar ¿no? la historia de forma radical en Colombia, pero sí es un, es un, vaya, es un gran avance lo que está pasando. Eso es un gran, gran avance lo que pasa en Colombia. Al menos porque en la primera vuelta sale Gustavo Petro a la victoria, que a la ahorita las cosas no están tan para confianza, pero bueno, el tema es que Colombia le molestó mucho esto, sobre todo porque recordemos que el presidente, el todavía presidente, ha estado influenciado por esta, eh, por el uribismo, es el, no es. El candidato que ahorita es como el conservador, Rodolfo Hernández, no es el candidato del uribismo. El candidato del uribismo era Fito. Este es un simple ingeniero del conservadurismo. Sí es de derecha, imagínense que sí es de derecha, de este sector empresarial, pero nada más. No es, no es propiamente el candidato del uribismo, aunque le queda mucho mejor a los intereses del uribismo el tener a este personaje. Entonces, cuando vemos que Colombia, México y Colombia comparten tragedias, ¿no? En Colombia estaba todo este plan Colombia en México, fue la iniciativa Mérida, muy parecidas. En la administración de Felipe Calderón, sobre todo porque fue Uribe y Calderón, ¿no? compartieron presidencias, son muy amiguitos por cierto, eh, Uribe enfrenta varios procesos acusados no solamente de vínculos con el crimen organizado sino de varios desvíos, el expresidente de Colombia que ha estado manejando todavía este, el país desde ese entonces, como Calderón lo hizo con Enrique Peña Nieto, para que me entiendan, estamos la, la situación en Colombia es como lo que vivíamos en México cuando Calderón nos heredó a un este, Enrique Peña Nieto, más o menos para que así lo vean. Entonces, en Colombia no está este personaje que llegaron a hacer negocios al amparo del poder, que llegaron a pasar a fregar a los ciudadanos, que llegaron con un discurso muy de victoria, y lo único que han hecho es que siga esta política conservadora beneficiando a Estados Unidos. La mano de Estados Unidos muy todavía de la mano con estos expresidentes y todavía con el gobierno actual en Colombia. Entonces no me extraña la respuesta que están dando, pero es, es también muy aventurado decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a eh, influir en los electores de Colombia. Yo no sé cuántas personas nos vean, yo creo que aquí nos han llegado uno que otro, sí colombiano o nos han llegado de República Dominicana, que han llegado con un comentario tipo me gustaría que nuestro presidente, o me gustaría tener un presidente como el que ustedes tienen en México, pero eso no quiere decir que ah, es que porque Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con Petro, porque así como lo atacaron a él, lo están atacando a Petro en este momento, quiere decir que ya el presidente es quien va a, a tener como el, la, la decisión de las elecciones en Colombia. Esto me recuerda mucho a Rusia injerencista aquí en México, cuando era la campaña de Andrés Manuel López Salvador, ¿se acuerda? Me recuerda mucho ese escenario, la neta. ¿De qué manera podría Andrés Manuel López Obrador influir? Digo, si estuvieran atacando a Rodolfo Hernández diciendo que él va a convertir a, a, este, a, a Colombia en un Venezuela, pues me imagino que el presidente también se hubiera solidarizado, pero no lo están atacando por algo, ¿será? Simplemente se solidarizó con una persona. Ahora, yo no vi a Francia, corríjanme ahí si me equivoco, yo no vi que Francia este, cuando el presidente en sus elecciones ¿no? le, 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 le mandaba como apoyo a su amigo Melechón, no me imagino, no, no recuerdo a Francia decir, es que no se puede meter a Andrés Manuel López Obrador porque va a ingerir en nuestras elecciones. O sea, sí tiene influencia, pero tampoco se pasen. Si sí hay cierta influencia, pues tampoco es tanta. Entonces, pues ahí está ¿no? lo que dicen en Colombia, bastante molestos, bastante, bastante molestos por estas declaraciones que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya, vaya que sí se han este, pasado un poquito de, de lanza, vaya que sí se han pasado un poquito de lanza. Pero bueno, hola. Sí. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? ¿Por qué? Saluda a los fans. Es nuestro video de cierre. Saluda a los fans. 
Ah, le quiere presumir brazos, el señor productor. Sí, mira nada más. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la, la, galleta, lonja. No, la lonja. Pura galleta, no, no. pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, van a, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.